Kasi yung shoe tree, kasi trick ng ibang reseller na lagyan ng shoe tree para pag pinrest nila is hindi mo makikita yung shoe tree. What's up, Pacheros? What's up sa inyo mga patatas? So, pag-uusapan natin yan guys. Ay hindi, bago ang lahat, gusto mo na i-shoutout yung mga tunay na sumusuporta sa atin. Gusto ko i-shoutout si uh, Brian Angelo Benito. Sabi niya guys, gotta watch this man's progress from humble beginnings to Carl Ople level. So yun, sana. Hopefully guys, iba mangyari. Gusto ko rin shoutout si Coles TV. Palagi ito nanonood ng live. Palagi ito nag-comment sa videos natin. Tsaka si Iko. Um, Hinabon niya palagi mag-ano guys, mag-first comment. Ewan ko ano meron sa first comment guys, pero yun. I appreciate yung mga effort nyo, yung pag-support nyo sa channel natin, di ba? So, yun. Thank you, guys. So, yun, guys. Pag-uusapan natin ngayon kasi kagabi nag-live ako. Nag-live ako kagabi and tinanong ni Sir Kim Estor ko, yun natin yung name niya, yun natin yung name niya, kung paano mag-ano, guys? Kung paano mag-disinfect? Tinanong niya ako, guys, kung paano mag-disinfect ng shoes. Kasi, guys, di ba, syempre, mag-resell na ng shoes, di ba? So, maraming pumapasok na mga sabato sa atin. Tulad nito. Ito galing galing shipping guys um, from somewhere around the world sa Philippines di ko alam. Di ko maalala kung saan galing kung binili to. And ito naman guys pinag-grab. Pinag-grab siya papunta dito. Sa akin ngayon, ngayon lang siya dumating guys. So kung paano mag-disinfect guys? And actually kahapon pa dumating to. Kahapon dumating or nung isang araw. Basta dumating na to matagal na. So tuturo ko sa inyo ano yung mga precautions na ginagawa ko para iwas tayo COVID-19 tsaka kung paano tayo mag-check ng pairs guys. Kung paano tayo mag-check ng pairs. ba diba? So yun. Simulan natin. Ang ginagawa ko guys, ang ginagawa ko ganito, kapag may tumating sa akin na pair na mga sapatos, mga kahit ano galing sa Lazada, galing sa Shopee, ang ginagawa ko guys is nilalagay ko muna sa labas namin sa bakuran kasi kailangan ko siya para arawan guys, kailangan ko para arawan para ano, para iwas tayo sa COVID-19 kasi nga as we know diba, if you do your research, namamatay ang COVID-19 sa init. As far as I know and alam ko matagal na yung theory na yun guys pero I think proven yun. So yun, binibilad ko muna sila for 3 days or for 2 days. Basta, ibibilad nyo guys kasi maraming possible na mangyari. Maraming possible na mga bacteria yung pwede dumating. Diba? So, yun. Pero guys, before nyo pala i-receive yung package, kailangan na ganito kayo. Kailangan meron kayo nito. Number 1, alcohol pang spray. So, Iniagawa mo! Number 1, kailangan may alcohol yung kayo pang spray. Number 2, kailangan meron kayong face mask kapag i-receive nyo from the driver, from the courier. Kasi syempre, marami sa ang kinaka-transaction, ba? Diba? So, kailangan natin mag-iingat, kailangan natin naka-face mask tayo. Colored dapat yung nasa labas, nasa lab yung puti. Don't quote me, pero yun yung alam ko. Based on my research, ba? Diba? So, ganito guys, no? Dapat, pag mag-receive kayo ng pair, dapat huwag nyo sprayan directly yung shoes. Huwag nyo rin sprayan directly yung, ano, yung box. Kasi, nangyari ito guys, minsan. Uh, nangyari ito sa isang box, uh, Jordan 4 or something. Spray ako guys, tapos namuti yung ano, namuti yung box niya. So, uh, dito naman guys, hindi ito namumutay kasi na-try ko na to. So, suggest ko sa inyo, ay nakamask. Suggest ko sa inyo guys, mag-spray muna kayo ng small amount sa gilid para kung mag-ano man, kung mag magkaroon ng issue, maliit lang, di ba? So, yun. After nyan guys, pag wala nang yan, syempre, pwede mo na-spray yung buong box, di ba? Pwede mo na-spray yung buong box. Yung ilalim rin, make sure nyo, make sure nyo, yung loob ng box, ganyan. Pero guys, ito yung trick, ito yung trick. Tapos punasan nyo, syempre punasan nyo. Ito yung trick guys, ito yung trick. Huwag nyo yung spray directly yung shoes guys. Kasi uh, meron tayong tinatawag na, ano, meron tayong tinatawag na finisher sa bawat leather shoes or sa bawat material ng mga sapatos, meron tayong tinatawag na finisher. So kapag nilagyan mo ito ng alcohol, tapos pinunasan mo, mawawala yung finisher guys. So huwag nyo gagawin yun. Ang suggest ko sa inyo talaga is, ibilad nyo muna sila sa araw for 3 days. Tapos yung loob na lang yung sprayan natin guys. Kasi ito yung mas safe. Tsaka minsan mabaho yung ibang sapatos. Diba? So kirin yung alcohol guys. After natin gawin yun, Pwede na, pwede na natin siya pasok sa loob ng bahay, di ba? So, yun. Ganun mag-disinfect ng shoes. Ang ah, malalahan ninyo na importante pa rin yung safety natin kesa sa pagkita ng pera. Kasi para sa pa pagkita natin ng pera, di ba? Kung magkakasakit tayo. Lahat ng gagawin nyo, try nyo muna sa maliliit na area. Alimbap, hindi ka sure dito. Try mo muna sa maliliit na area. Tignan mo kung may magbabago sa material, di ba? Or what? Pero yun, guys, ang key, huwag nyo ang sprayan directly shoes. Kasi may ano yan. Lalo na pag suede, minsan tumitigas, minsan nagbibleed. Ito nga, guys, kapag yung alcohol, Inispray mo sa resibo Pag inispray mo sa resibo Magsisira yung ano Mawala yung itinta ng resibo So yun Indication yun na Sobrang tapang ng alcohol So mag-iingat kayo ba? Diba? Mag-iingat kayo sa mga sapatos guys Kasi posibleng magkaroon ng issue yan So yun Tapos guys ito Sasama ko kayo Mag-unboxing tayo Mag-unboxing tayo Kasi meron, meron ano 
Meron dumating guys na package na ito yung sabi sa inyo kanina, may dumating na package galing, hindi ko maalam, hindi ko alam kung saan galing Laguna at or what. Pero yun, magpupuksan natin to guys. I think ito yung Jordan 1, uh, top 3 na gold. So yun, buksan natin. Kuha tayong pambukas guys, kuha tayong pambukas. Pupuksan natin to wala akong nakitang pambukas so gagamit tayo lapis. Tapos guys, tandaan nyo na ano, tandaan nyo rin na dinisinfect ko na rin to. Nilagay ko na siya sa araw. Pero yung loob niya guys, hindi pa naka-disinfect. So yun yung gagawin natin mamaya. Pusama na natin yung box kasi... Kasi check natin, di ba? Check natin to guys kung may issue ba or what. Kasi sabi nung seller na binili ko na ito, wala daw. I mean, may issue siya guys. Pero yung issue niya, double check natin, di ba? Kasi syempre ibibenta rin natin to. So yan. Tapos guys nga pala no, ituturo ko pa pala sa inyo kung paano magano, kung paano mag-check ng mga binibili nyo online. Kung paano yung mga dapat nyo tingnan, ano yung mga dapat nyo tingnan sa isang sapatos, ano yung mga dapat nyo i-consider. So yun guys, nabuksan na natin yung box to, pero ang next nyo gawin syempre dapat spray nyo to. So alam ko na na hindi na, hindi na gagawin ng ano guys, hindi na gagawin ng side effect. So yan, spray natin guys. To, spray din natin to. So yun guys, okay lang na magsayang kayo ng alcohol kasi safety naman natin yan, di ba? So yun guys, no, pagbukas ng ano, pagbukas natin ng sapatos meron ganito. Shoutout, sige, shoutout natin siya guys, shoutout natin siya. Tira, Reynan Mojado, Reynan, Reynan Mojado, shoutout sa'yo my guy. Walang lamang pera to guys, walang lamang pera. Akala ko may laman, di ba? Malay natin, may laman. So yun guys, check natin yung sapatos. Jordan 1 Top 3 Gold. So yan guys, ang um, pinagkaiba lang naman nito is syempre top 3 yung colorway niya kung mapapansin niyo guys, uh, magkaiba. Magkaiba yung bottom sole, magkaiba bottom sole, black and gold. Magkaiba yung toe area, this one is gold, this one is white. Sa ano guys, sa generic na top 3 pares to of gold ata. Sa generic na top 3 din pares na black yung outer panel. Pero dito white guys, kung makikita niyo. Kasi nga ito yung top 3 colorway, di ba? So yun. Pag mag-check kayo guys ng sapatos, ganito. Check kayo mga sapatos, dapat yung i-con consider yung ano guys, dapat nyo i-consider yung age. Ilang taon na ba yung shoe? Usually kapag 5 years older na, may mga sa whole set na yan. So, ingat-ingat kayo guys. Pero ito, I think 2017 to. So, wala pa tong soul set. So, sabi rin ni Sir Raynan, wala tong soul set. So, titignan natin. Titignan natin kung may soul set guys. Pag magtitingin kayo ng soul set guys, alisin nyo palagi yung shoe tree. Alisin yung shoe tree kasi trick ng ibang reseller na lagyan ng shoe tree para pag pinrest nila is hindi mo makikita yung soul set. Pero magaling ako. Magaling ako guys. Matagal na natin itong ginagawa so yung mga ganyan trick alam na natin diba? Ginagawa rin natin yan minsan pero diba? So check natin guys, check natin. So yun guys no, kapag mag-check pag mag kayo ng condition ng isang sapato, um, hanapin nyo kung may sole set. Number one yung titignan kung may sole set. So ang gagawin nyo, press nyo lang lightly, press nyo lightly guys para hindi ma mapasama yung ano. Diba? So yan. Wala naman siyang soul set guys, walang soul set. Soul separation guys, meaning yung naghihiwalay dito ah. So yun guys, no, after nyo makita na walang mga soul set yung mga sapatos, ang next yung i-check is yung drugs. Kung may drugs ba, kung may heel drugs, ganito. And guys, i-check nyo kung may heel drugs, especially sa Jordan ones. Ito yung mga usual tinitignan na yung mga stars na yan. Pag sinabi niyang no heel drugs, pero nakita niyong may heel drugs, issue na agad yun. Dito sa likod, eh, stated naman ni seller na may heel drugs sa likod. So yan, slightly drugs guys. Normal naman yan. Uh, very little, very little. Hindi nyo alas mapapansin. So yun, napaka pasado guys, pasado. So yun guys, pasado, pasado lahat ng stated ni seller na meron lang mga ano, scratches, slight scratches. Pero normal naman yung sa patent leather. So walang issue pagdating kay seller, di ba? So yun. Yun yung mga titignan nyo guys. Another thing, ito yung mga titignan nyo sa ano. Ay hindi, nakalimutan natin guys. Laces pa pala, laces. So sinabi niya na kompleto yung laces, so dapat kompleto yung laces. Pag sinabi niya complete all, tapos kulang yung hang tag, kulang yung laces, issue agad yun guys. Pwede nyo yun sabihin sa kanya. So yan, goods na tayo dito. Jordan 1 Gold, toe na top 3. So dito na may titignan natin guys. So yun guys, sabi ni seller dito na ang issue lang daw neto is yung mga slight paint cracks. So I think this is from 2018 and yung mga nakikita ko guys na may mga soul set na yung mga Jordan 3 so check natin yun kung meron man. Sabi rin ni seller guys na walang walang drag sa stars sa toe area so tignan natin kung wala. Okay wala naman guys di ba so good sa soul. Check natin kung may soul set guys. Check natin kung may soul set. Yan kung nakikita nyo wala. Um, another thing di ba sinabi ko sa inyo yung tip to alisin nyo yung shoe tree. Kasi trick yan ng ibang seller. So yan, check natin kung meron. Usually guys, Jordan 3 dito yan. Uh, bihira lang sa likod. So yan, dito wala. 
goods tong pair na to. Goods tong right pair. Check natin yung kabilang pair. Alisin nyo yung shooty. Tapos check natin. Okay, goods. Guys, wala. Walang soul set. Kasi, yun nga, sinabi ko sa inyo, bago-bago pa tong pair na to. Bago-bago pa yung shoe na to. So, most likely, wala talaga siyang soul sets, guys. So, yun. Uh, pero kapag titingin kayo sa ano, guys. Pero kapag titingin kayo ng mga older pairs like Jordan 4 na Fire Red. Yung mga 2013 na pairs. Usually nun, guys, magkakaroon na yun ng mga soul set. Nagkakaroon na ng mga yellow wing. Kaprak na yung mga heel tab. Kasi, syempre, oxidation ng mga nangyayari. Naninilaw na yung toe area. Napupunit na yung mga dito. Nagkakaroon ng mga na mga stains sa syempre sa usage guys and normal yun and tandaan nyo guys lahat ng issue is okay lang basta stated ni seller kapag hindi niya na state syempre dun magkakaroon ng problema pwede kayo humingi ng discount pwede nyo i-refund kasi pagkakamali niya yun diba hindi niya sinabi yung mga issue and pag fake din syempre ganun yun guys so yun padali lang mag check ng sapatos guys padali lang mag check ng sapatos and very importante mag check ng sapatos guys kasi nga i-resell natin to guys diba i-resell natin to importante na maganda yung condition ng mga binibili nating sapatos and sabi pala. Jordan 3 pala guys, saka Jordan 4 may hang tag yan palagi. And eto, ito lang naman guys. Pero goods na yan. Goods na yan kasi sinabi naman ni seller na ano. Sinabi naman ni seller na walang laman na hang tag. So yun. Goods yung binili natin pare sa uh, sabados guys. And uh, palagi nyo lang tandaan guys. Palagi nyo tandaan na mag-disinfect kayo lalo na ngayon kasi may COVID-19. Huwag nyo kalimutan. After nyo mag- after nyo mag ano guys. After nyo mag-check. Mag-wash kayo na hands. Mag-alcohol kayo ba diba? And hindi naman masama guys kapag sobrang dami ng mga nilalagay nating mga alcohol kasi syempre para sa safety natin yan, di ba? So yun guys, um, sana nakatulong ako sa inyo kung paano mag-check ng mga issue ng sapatos, ano yung mga dapat tinitignan, and kung paano mag-disinfect ng mga binibili natin online, di ba? So yun guys, salamat sa mga nanood, and kita-kita na naman tayo sa panibago video next time, next time. So yun, peace out guys, peace out!